లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మరియు పక్కనే వచ్చినటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మీరు మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి మంచి సైన్స్ వీడియోస్ని మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం పదవ తరగతి పాఠ్యాంశం అయినటువంటి ఆమ్లాలు క్షారాలు లవణాలు అనేటటువంటి పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి పాఠ్యాంశాన్ని ఒకే క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈ పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని పాయింట్స్ కూడా కవర్ అయ్యే విధంగా ఈ మొత్తం పాఠ్యాంశాన్ని ఒకే క్లాస్లో నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఈ వీడియో కొంచెం లెందీ అయినప్పటికీ కూడా ఈ ఆమ్లాలు క్షారాలు లవణాలలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అంశము కూడా ఈ టా ఈ వీడియోలో కవర్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసినట్టయితే మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతాయి కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ ఆమ్లాలు క్షారాలు లవణాలు ఈ పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని టాపిక్స్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ అన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రతి టాపిక్ని వివరంగా చూడాలనుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి లింక్స్ ద్వారా ఆ వీడియోస్ని చూడవచ్చు ఈ వీడియోలో మనం ఈ ఆమ్లాలు క్షారాలు లవణాలు అనే పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని వివరాలని బ్రీ బ్రీఫ్గా అన్ని అంశాలను టచ్ చేస్తూ ఒక పూర్తి వీడియో చేద్దాం కొంచెం లెందీగా ఉన్నా కూడా పూర్తిగా చూడండి దయచేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆమ్లాలు ఆమ్లాలు అంటే చిన్న క్లాసులో మనం నేర్చుకున్న విషయాలు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుందాం ఆమ్లాలు రుచికి పుల్లగా ఉంటాయి నీలి లిట్మస్ పేపర్ని ఎరుపు రంగులోకి మారుస్తాయి అని మనకు తెలుసు అదేవిధంగా క్షారాలు జారుడు స్వభావం జారేటట్లుగా జారుడు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి స్మూత్గా ఉంటాయి నునుపుగా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఎరుపు లిట్మస్ పేపర్ని నీలి రంగులోకి మారుస్తాయి అనే విషయం చిన్న క్లాసులో ఏడో తరగతి ఎనిమిదో తరగతిలో మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం ఇక్కడ ఇంకా ఇంకొన్ని విషయాలు సూచికలు ఆమ్లాలను ఇవి ఆమ్లాలు ఇవి క్షారాలు అనే తెలియజేసేటటువంటి వాటిని మనము సూచికలు అంటాం వాటిల్లో మనకు బాగా తెలిసినటువంటి సూచిక ఏంటంటే నీ లిట్మస్ పేపర్ లిట్మస్ పేపర్ రెండు రంగులో ఉంటుంది మీకు తెలిసిన విషయమే నీలి లిట్మస్ పేపరు ఎరుపు లిట్మస్ పేపర్ ఈ లిట్మస్ పేపర్లను ఉపయోగించి మనము ఆమ్లా ఇచ్చినటువంటి ద్రావణాలు ఆమ్లాలా క్షారాలా అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు అవే కాక ఇంకా కొన్ని రకాలైనటువంటి సూచికలు ఉన్నాయి అవేంటంటే సహజ సూచికలు రసాయన సూచికలు రెండు రకాలుగా ఈ సూచికలను విడదీసినట్లయితే సహజ సూచికల కింద మనకు తెలిసినటువంటి లిట్మస్ పేపర్ ఎర్ర క్యాబేజీ రసాన్ని కూడా మనం సూచికగా ఉపయోగించవచ్చు పసుపు నీరు ఆకర్షక పత్రాలు వివిధ పుష్పాల యొక్క ఆకర్షక పత్రాలు పెటల్స్ అంటాం ఆ పెటల్స్ కూడా మనకి సూచికలుగా ఉపయోగపడతాయి సహజ సూచికలుగా లైక్ పిటూనియా కానీ జెరేనియం ఇలాంటి మొక్కల యొక్క ఆకర్షక పత్రాలు కూడా సూచికలుగా ఉపయోగపడతాయి సహజ సూచికలుగా ఇక రసాయన సూచికలకు వచ్చేటప్పటికీ మన ల్యాబొరేటరీలో ఉపయోగించేటివి రసాయన సూచికలకు వచ్చేటప్పటికీ మిథైల్ ఆరెంజ్ అదేవిధంగా ఫినాఫ్తలేన్ ఈ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఫినాఫ్తలిన్ అనబడేటటువంటి రెండింటిని మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు మిథైల్ ఆరెంజ్ ఫినాఫ్తలిన్ అనే రెండు కూడా రసాయన సూచికలు ఆ సూచికలు ఉపయోగించి ఆమ్లంలో వేస్తే ఒక కలరు క్షారంలో వేస్తే మిథైల్ ఆరెంజ్ ఆమ్లంలో వేస్తే ఒక కలర్ వస్తుంది క్షారంలో వస్తే అదేవిధంగా ఫినాఫ్తలిన్ క్షారంలో వేస్తే ఒక కలర్ వస్తుంది ఆ కలర్ని బట్టి అది ఆమ్లమా క్షారమా అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవచ్చు అలా ఉపయోగపడేవి ఈ రసాయన సూచికలు అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి లిట్మస్ పేపర్ ఈ లిట్మస్ పేపర్ ఎలా తయారు చేస్తారు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది ఒకసారి గమనించినట్లయితే లైకేస్ అనే పేరు కలిగినటువంటి థాలోఫైటా వర్గానికి చెందినటువంటి ఒక మొక్క ఉంటుంది ఆ మొక్క యొక్క రసము ఆ మొక్క యొక్క రంజనమే మనము పేపర్ మీద పోసి ఆ పేపర్ని కట్ చేసి మనం లిట్మస్ పేపర్లుగా వాడుతూ ఉంటాం లైకస్ అనే లైకేస్ అనేటటువంటి థాలోఫైటా వర్గానికి చెందిన మొక్క యొక్క రసాన్ని మనం పేపర్స్ మీద పోసి ఆ రంజనాన్ని మనము లిట్మస్ పేపర్లుగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఈ లిట్మస్ పేపర్లు మీకు తెలిసిన విషయం ఇందాక ఆమ్లాలు అయితే నీళ్ళు లిట్మస్ పేపర్ని ఎరుపు రంగులోకి క్షారాలు అయితే ఎరుపు లిట్మస్ పేపర్ని నీళ్ళు రంగులోకి మారుస్తాయి తటస్థ ద్రావణంలో అయితే ఇది ముదురు ఊదా రంగులో ఉంటుంది లిట్మస్ పేపర్ అనేది అదేవిధంగా ఆమ్లక్షారాలను సూచికలతో పరీక్షించేటటువంటి కృత్యాన్ని అంతకుముందు మనం చేయడం జరిగింది రకరకాల ఆమ్లాలు రకరకాల క్షారాలు తీసుకుని వాటిని పీహెచ్ పేపర్ ఉపయోగించి ఏది ఆమ్లము ఏది క్షారము దేనికి ఆమ్ల స్వభావం ఉంది దేనికి
ఈ సూచికలు ఉపయోగించి లిట్మస్ పేపర్ సూచిక ఉపయోగించి పరీక్షించడం జరిగింది ఆ వీడియో కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది మీరు చూడవచ్చు ఆమ్ల క్షారాలను పరీక్షించేటటువంటి కృత్యం డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్ని మీరు చూసినట్లయితే అది పూర్తిగా అర్థమవుతుంది దాని తర్వాత ఈ క్ష ఈ కృత్యం ద్వారా మనకేం తెలుస్తుంది నీళ్ళు లిట్మస్ పెడితే ఎరుపు రంగులు మారిస్తే అది ఆమ్లాలు ఎరుపు లిట్మస్ నీళ్ళు రంగులోకి మారితేనేమో క్షారాలు అనే విషయం తెలుస్తుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక క్వశ్చను ఊరగాయలు పుల్లగా ఉండేటటువంటి పదార్థాలు రాగి ఇత్తడి పాత్రలో పెట్టరు ఎందుకు ఎందుకంటే ఈ పుల్లగా ఉండేటటువంటి ఊరగాయలు పుల్లని పదార్థాల్లో కొన్ని రకాల ఆమ్లాలు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిమ్మకాయలో సిట్రిక్ ఆమ్లం ఉంటుంది ఇలా పుల్లగా ఉండేటటువంటి పదార్థాల్లో ఉండేటటువంటి ఆమ్లాలు రాగి ఇత్తడి లాంటి లోహాలతో చర్య జరిపి అవి వాటి యొక్క ఆక్సైడ్లను ఫామ్ చేసి ఆ పెట్టినటువంటి పదార్థం పాడైపోతుంది అందువల్ల ఇవి రాగి ఇత్తడి పాత్రల్లో పుల్లని పదార్థాలను మనం స్టోర్ చేయరు పికిల్స్ లాంటివి ఊరగాయలు లాంటివి పెట్టడానికి మనం జాడీలు ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఈ మధ్య ప్లాస్టిక్ కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు కానీ దానికన్నా మంచిది జాడీల్లో పెట్టడం అలా పెట్టినట్లయితే పచ్చడి ఏం కాకుండా ఉంటుంది సరే లోహాలతో ఆమ్లాల మరియు క్షారాల చర్యను కనుక పరీక్షించినట్లయితే లోహాలతో ఆమ్లాలను కానీ లేదా క్షారాలను కానీ లోహాలతో చర్య జరిపితే ఏం విడుదలవుతుంది ఏంటి ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఉదాహరణకి హెచ్సిఎల్ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని తీసుకొని దానికి జింక్ జడ్ అండ్ జింక్ ముక్కలను కలిపితే అవి జింక్ క్లోరైడ్ జడ్ అండ్ సిఎల్ టూ అనబడేటటువంటి ఒక పదార్థంగా అదేవిధంగా హైడ్రోజన్ వాయువుని విడుదల చేస్తుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు క్షారాన్ని తీసుకుందాం ఎన్ఏఓహెచ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనబడేటటువంటి క్షారానికి జింక్ అనబడేటటువంటి లోహాన్ని కలిపినట్లయితే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఏర్పడుతుంది మరియు సోడియం జింకేట్ ఏర్పడుతుంది దాంతోపాటుగా హైడ్రోజన్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఎన్ఏ టూ జెడ్ అండ్ ఓ త్రీ ఏర్పడుతుంది దాంతోపాటు హైడ్రోజన్ మొత్తం మీద ఆమ్లాలు కానీ క్షారాలు కానీ లోహాలతో కనుక చర్య జరిపితే హైడ్రోజన్ వాయువు అనేది వస్తుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించాలి దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియో కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది మీరు చూడవచ్చు అదేవిధంగా కార్బోనేట్లు లోహ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్లు ఇవి ఆమ్లాలతో ఎలాంటి చర్యను జరుపుతాయి అంటే సోడియం కార్బోనేట్ సోడియం బై కార్బోనేట్ బై కార్బోనేట్ని హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అంటాం ఎన్ఏ హెచ్సిఓ త్రీ అలా కార్బోనేట్లు బై కార్బోనేట్లు అనేవి లేదా హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్లు అనేవి ఆమ్లాలతో ఎలాంటి చర్య జరుపుతాయి పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ సోడియం కార్బోనేట్ ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ తీసుకున్నారు ఉదాహరణకి దానికి ఆమ్లాన్ని హెచ్సిఎల్ని కలిపినట్లయితే టూ హెచ్సిఎల్ కలిపినట్లయితే టూ ఎన్ఏసిఎల్ ఒక లవణము వచ్చింది దాంతోపాటుగా నీరు వచ్చింది దాంతోపాటుగా కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువు విడుదలైంది అదేవిధంగా ఎన్ఏ హెచ్సిఓ త్రీ లేదా సోడియం బై కార్బోనేట్ లేదా దీన్నే సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అని చెప్తాం ఈ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ఎన్ఏ హెచ్సిఓ త్రీకి హెచ్సిఎల్ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని కలిపినట్లయితే అది ఎన్ఏసిఎల్ అనే ఒక లవణంగా ఏర్పడుతుంది నీరు ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువు విడుదలవుతుంది తద్వారా ఈ ప్రయోగానికి సంబంధించిన వీడియో కూడా డిస్క్రిప్షన్లో వివరంగా ఉంది మీరు చూడవచ్చు మొత్తం మీద హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్లు లేదా కార్బోనేట్లతో ఆమ్లాలు చర్య జరిపితే కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువు విడుదలవుతుంది లోహాలతో చర్య జరిపితేనేమో హైడ్రోజన్ వాయువు విడుదలవుతుంది కార్బోనేట్లు బై కార్బోనేట్లతో ఆమ్లాలు చర్య జరిగితేనేమో కార్బన్ డయాక్సైడ్ విడుదలవుతుంది విడుదలైంది కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఆ కాదా అని తెలుసుకోవడానికి మనకు ఒక పరీక్ష ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసినటువంటి పరీక్ష అదే సున్నపు నీరు ఎన్ సిఏ ఓహెచ్ ట్వైస్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ సున్నపు నీటి లోపలికి ఈ విడుదలైనటువంటి వాయువుని కనుక పంపించినట్లయితే ఈ సున్నపు నీరు తెల్లని అవక్షేపంలాగా మారుతుంది తద్వారా వెలువడిన కార్బన్ డయాక్సైడ్ అని మనకు తెలుస్తుంది సున్నపు నీటిని తెల్లగా పాలవలి మార్చేటటువంటి వాయువు కార్బన్ డయాక్సైడ్ కాబట్టి ఇది కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనే విషయం మనకి తెలుస్తుంది దీని తర్వాత ఇంపార్ట్ అయినటువంటి చర్య తటస్థీకరణము దీనికి సంబంధించి వివరంగా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్లో వీడియో ఉంది అది మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ బ్రీఫ్గా చూసినట్లయితే తటస్థీకరణము అంటే ఒక ఆమ్లము ఒక క్షారంతో కలిసి ఒక లవణము మరియు నీరు ఏర్పడి చేయటటువంటి చర్యనే తటస్థీకరణము అంటారు ఆమ్లము క్షారంతో కలిసే ఏ ఆమ్లమైనా ఏ క్షారంతో అయినా సరే ఒక ఆమ్లము ఒక క్షారంతో కలిస్తే లవణము మరియు నీరు ఏర్పడేటటువంటి విషయాన్ని ఆ చర్యని తటస్థీకరణము అంటారు ఉదాహరణకి హెచ్సిఎల్ ఆమ్లము ఎన్ఏఓహెచ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ క్షారము కలిపినట్టయితే ఎన్ఏసిఎల్ సోడియం క్లోరైడ్ అనబడేటటువంటి ఒక లవణాన్ని ఇచ్చింది దాంతోపాటుగా హెచ్టువో నీరుని ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా రెండవ చర్య ఇవన్నీ కూడా ఆమ్ల మరియు క్షారాల యొక్క రసాయన చర్యలు రెండవది 
తర్వాత వచ్చినట్లయితే లోహ ఆక్సైడ్లు ఆమ్లానికి కలిపితే ఏమవుతుంది లోహ ఆక్సైడ్లు ఆమ్లానికి కలిపితే ఒక లవణం ఏర్పడుతుంది దాంతోపాటుగా నీరు ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఏర్పడింది కూడా ఒక తటస్థీకరణ చర్య మీరు గమనించవచ్చు లోహ ఆక్సైడ్లు ఆమ్లంతో కలిస్తే లవణము నీరు ఏర్పడింది లవణము నీరు ఏర్పడితే అది ఒక తటస్థీకరణ చర్యగా మనం గుర్తించాలి తటస్థీకరణ చర్యలు ఏముంటాయి ఆమ్లము క్షారం ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆమ్లం ఉంది అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి లోహ ఆక్సైడ్ ఎలాంటి స్వభావం కలిగి ఉంటుంది క్షార స్వభావం కలిగి ఉంటుంది ఇది ఒక క్షార స్వభావం కలిగి ఉన్నది ఇది ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉన్నది రెండు కలిస్తే తటస్థీకరణ జరిగి లవణము మరియు నీరు ఏర్పడింది ఇక్కడ ఉదాహరణగా కాపర్ ఆక్సైడ్ క్షార స్వభావం కలిగినటువంటి కాపర్ ఆక్సైడ్ తీసుకున్నాం ఆమ్లము హెచ్సిఎల్ కలిపాం కాపర్ క్లోరైడ్ విడుదలైంది ఇది ఒక లవణము మరియు నీరు అనేవి విడుదలవడం జరిగింది కాబట్టి లోహ ఆక్సైడ్లకు క్షార స్వభావం ఉంటుంది అనే విషయం ఈ ప్రయోగం ద్వారా తెలుస్తుంది దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి వివరంగా చూడవచ్చు మీరు తర్వాత అలోహ ఆక్సైడ్లను క్షారాలకు కలిపితే ఎలాంటి చర్య జరుగుతుంది అలోహ లోహ ఆక్సైడ్లను ఆమ్లాలకు కలిపితే లవణము నీరు ఏర్పడి తటస్థీకరణ జరిగింది అదే విధంగా ఇక్కడ అలోహ ఆక్సైడ్లు కూడా క్షారాలకు కలిపితే తటస్థీకరణం జరుగుతుంది ఉదాహరణకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనబడేటటువంటి అలోహ ఆక్సైడ్ని తీసుకొని దానికి ఒక క్షారము కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ సున్నపు నీరు అనే కాల్షియం ఇందాక మనం చూసాం సున్నపు నీటిని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కలిపితే ఎలాంటి రియాక్షన్ జరిగింది ఇక్కడ ఒక తటస్థీకరణ రియాక్షన్ ఈ ఈ లవణం ఒకటి కాల్షియం కార్బోనేట్ అనేటటువంటి లవణం ఏర్పడింది మరియు నీరు ఏర్పడింది ఇక్కడ కూడా ఒక తటస్థీకరణ చర్య ఏర్పడింది తటస్థీకరణ చర్య ఏర్పడింది ఇక్కడ ఒక క్షారాన్ని కలిపాం మనం కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ క్షారాన్ని కలిపాం ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలాంటి లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుంది అప్పుడు ఆమ్ల లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఆమ్ల లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుంది కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది క్షారము ఒక ఆమ్లము ఒక క్షారం కలిసి ఒక లవణము మరియు నీరు ఏర్పడింది కాబట్టి తటస్థీకరణము కాబట్టి అలోహ ఆక్సైడ్ అయినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్కి ఆమ్ల స్వభావము కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు అందుకే కూల్ డ్రింక్స్లో మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయువు ఉపయోగిస్తారు ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉండడానికి సరే ఆమ్ల క్షారాల విద్యుత్ వాహకతకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరంగా వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో బొమ్మతో సహా మనం చూడటం జరిగింది ఆ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి ఇక్కడ బ్రీఫ్గా చెప్దాము ఇక్కడ అసలు విద్యుత్ విశ్లేషణ జరగాలి అంటే విద్యుత్ వాహకత జరగాలి అంటే ఏదైనా పదార్థం గుండా విద్యుత్ వాహకత జరగాలి అంటే ఆ పదార్థంలో అయానులు అనేవి ఉండాలి ఇక్కడ ఆమ్ల క్షారాల్లో కూడా విద్యుత్ వాహకత జరగాలి అంటే ఆమ్లాలలో కానీ క్షారాల్లో కానీ అయాన్లు అనేవి ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే విద్యుత్ వాహకత జరుగుతుంది ఇక్కడ కృత్యం ద్వారా మనం చేశాం గ్లూకోజ్ ఆల్కహాల్ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లము సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లము ఈ నాలుగింటిని తీసుకుని ఒక బీకర్లో దాని ద్వారా బ్యాటరీ ద్వారా బల్బు వెలిగించడానికి ప్రయత్నిస్తే రెండు గ్రాఫైట్ రాడ్లు ఉపయోగించి బల్బును వెలిగించడానికి ప్రయత్నిస్తే వాటిల్లో హెచ్సిఎల్ మరియు హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ ఆమ్లాలను తీసుకున్నప్పుడేమో బలువు వెలగడం జరిగింది అంటే హెచ్సిఎల్ గుండా విద్యుత్ ప్రసారమైంది హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ గుండా విద్యుత్ ప్రసారమైంది కానీ గ్లూకోజ్ మరియు ఆల్కహాల్ గుండా విద్యుత్ ప్రసారం అవ్వలేదు బలువు వెలగలేదు అంటే గ్లూకోజ్ ఆల్కహాల్లో అయానులు లేవు హైడ్రోజ్ క్లోరిక్ ఆమ్లము మరియు సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంలో అయానులు ఉన్నాయి కాబట్టి విద్యుత్ వాహకత అయింది అని మనం ఇక్కడ ప్రయోగం ద్వారా చూడటం జరిగింది ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఆమ్లాలలో హెచ్ ప్లస్ కేటయాన్ ఉంటుంది అందువల్ల విద్యుత్ వాహకత జరుగుతుంది క్షారాలలో ఓహెచ్ మైనస్ యానయాన్ ఉంటుంది అందువల్ల విద్యుత్ వాహకము విద్యుత్ వాటికుండా ప్రవా ప్రవహిస్తుంది అనే విషయం మనకి ఆ ప్రయోగం ద్వారా తెలుస్తుంది అదేవిధంగా ఆమ్లాల జలద్రావణంలోనే అయానులను ఏర్పరుస్తాయా ఇక్కడ మీరు గమనించాలి ఆమ్లాలలో అయానులు ఉంటాయి అని చెప్పాం ఆ అయాన్లు కూడా ఎప్పుడుంటాయి నీటి అణువులతో కలిసి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జలద్రావణంలో మాత్రమే నీటికి స్వచ్ఛమైన ఆమ్లము అయితే వాయు రూపంలో ఉండే స్వచ్ఛమైన ఆమ్లం అయితే అది లిట్మస్ పేపర్ని ఎరుపు రంగులోకి మార్చలేదు ఇక్కడ ఒక ప్రయోగం కూడా మనం చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ఉంది మీరు చూడొచ్చు ఆమ్లాలు ఏం చేశారంటే హెచ్సిఎల్ ఇక్కడ ఎన్ఏసిఎల్ సో సోడియం క్లోరైడ్ని తీసుకొని హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ని కలపగా దానికి హెచ్సిఎల్ వాయువు విడుదలైంది ఆ విడుదలైనటువంటి హెచ్సిఎల్ వాయువు మూతి దగ్గర ఒక లిట్మస్ పేపర్ని కనుక పెట్టినట్లయితే పొడి లిట్మస్ పేపర్ని కనుక పెట్టినట్లయితే దాని యొక్క రంగు మారలేదు అదేవిధంగా తడి లిట్మస్ పేపర్ పెట్టినట్లయితే రంగు ఎరుపు రంగులోకి మారడం మనం గమనించాము దీని ద్వారా మనకేం తెలుస్తుందంటే ఆమ్లాలు కూడా జలద్రావణాలు అయితే మాత్రమే నీటి సమక్షంలో మాత్రమే అవి ఆమ్లాల్లాగా ప్రవర్తించి లిట్మస్ పేపర్ యొక్క రంగుని మారుస్తాయి కాబట్టి ఆమ్లాలు జలద్రావణంలో మాత్రమే
జలద్రావణంలో అయానులు ఏర్పడతాయి ఎలా ఏర్పడతాయి ఏంటి అనేది ఒక వివరం మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే హెచ్సిఎల్ని నీటికి కలిపిన హెచ్సిఎల్ అనేటటువంటి ఒక ఆమ్లాన్ని నీటికి కలిపినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే హెచ్సిఎల్ని నీటికి కలిపినప్పుడు హెచ్సిఎల్లో హెచ్ ప్లస్ అయానులు ఉంటాయి ఎప్పుడైతే అంటే దీని లోపలికి విద్యుత్ ప్రసారమైనప్పుడు ఆమ్లం లోపలికి విద్యుత్ ప్రసారమైనప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే హెచ్సిఎల్ కాస్త హెచ్ ప్లస్గా సిఎల్ మైనస్గా విడిపోతుంది ఆ విడిపోయినటువంటి హెచ్ ప్లస్ కాస్త నీటి అణువుతో కలిసి హెచ్ త్రీఓ ప్లస్ హైడ్రోనియం అయాన్ ఈ అయాన్ పేరు హెచ్ త్రీఓ ప్లస్ హైడ్రోనియం అయాన్ అంటాం ఈ హైడ్రోనియం అయాన్లు మరియు క్లోరిన్ అయాన్లు మైనస్ అయాన్లు ఏర్పడతాయి ప్లస్ అయాన్లు మైనస్ అయాన్లు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి విద్యుత్ ప్రసారం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆమ్లాలలో ప్రతి ఆమ్లాల్లో కూడా ఈ హైడ్రోనియం అయాన్లు ధనాత్మక అయాన్లు ఫామ్ అవ్వడం వల్ల విద్యుత్ ప్రసారం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ క్షారాల్లో కూడా అదేవిధంగా జరుగుతుంది క్షారాల్లో కాకపోతే ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్లు ఉంటాయి ఎలాగో ఒకసారి గమనించండి ఎన్ఏ ఓహెచ్ అనేటటువంటి క్షారాన్ని తీసుకున్నట్లయితే దానికి నీటిని కలిపినట్లయితే ఎన్ఏ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్గా అది విడిపోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా ప్లస్ మైనస్ రెండు అయాన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి దీని గుండా కూడా విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది అదేవిధంగా ఉదాహరణగా కేఓహెచ్ కేఓహెచ్ కూడా కే ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్గా విడిపోతుంది ఎంజీ ఓహెచ్ ట్వైస్ కూడా హై నీటితో కలిపినప్పుడు ఎంజీ ప్లస్ టూగా టూ ఓహెచ్ మైనస్గా ఇలా విడిపోతుంది క్షారాలన్నీ కూడా ఓహెచ్ మైనస్ అయానులు కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి అవి కూడా విద్యుత్ వాహకతను కలిగి ఉంటాయి అనే విషయం మనకి అర్థమవుతుంది దాని తర్వాత టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి ఆమ్లాలను విలీనం చేయడం అంటే నీటికి కలిపి సజల ఆమ్లాలు లేదా సజల క్షారాలు తయారు చేయడం ఎలా విలీనం చేయడం ఎలా అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఈ విలీనం చేసేటటువంటి విషయానికి సంబంధించినటువంటి వీడియో కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది మీరు చూడవచ్చు ఈ ఆమ్లాలు నీటికి కలపడం అనేది తప్పు ఆమ్లాలను ఎప్పుడు కూడా నీటికి కలపకూడదు ఎందుకంటే నీరు ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉండేటటువంటి నీటి లోపల ఆమ్లాలు పడినప్పుడు వాటి మధ్య సాంద్రతల్లో తేడా ఉంటుంది కాబట్టి అవి చింది ఫేస్ మీద పట్టడానికి చేతుల మీద పట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్ప్లోడ్ అవ్వడానికి పేలడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా నీటి లోపల ఆమ్లాన్ని కలపకూడదు సారీ ఆమ్లాన్ని నీటి లోపల కలపకూడదు నీటినే ఆమ్లానికి ఆమ్ నీటిని తీసుకొని దానికి కొంచెం కొంచెం ఆమ్లం కలుపుతూ కలియబెడుతూ సజల ఆమ్లాలను తయారు చేయాలి క్షారాలు కూడా అంతే నీరు తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం కొంచెంగా క్షారం కలుపుతూ వాటిని బాగా కలియబెడుతూ సజల క్షారాలను తయారు చేయాలి అంతేగాని ఆమ్లాలు తీసుకొని దానికి నీటిని కలపకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నీటికి మాత్రమే ఆమ్లాలను కలపాలి ఆమ్లాలకి నీటిని కలపకూడదు నీటికి ఆమ్లాలు కలుపుతూ నెమ్మదిగా కొంచెం కొంచెం కలుపుతూ మరియు సజల ఆమ్లాలను తయారు చేయాలి అలా తయారు చేసేటప్పుడు కూడా మనకి వేడి విడుదలవుతుంది హీట్ విడుదలవుతుంది ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఉష్ణ మోచక చర్యలు ఫామ్ అవుతాయి ఈ ఆమ్లాలను విలీనం చేసేటప్పుడు ఉష్ణం వెలువడుతుంది అలా ఎక్కువ పరిమాణంలో నువ్వు ఆమ్లాన్ని కలిపామంటే ఆ వేడికి కింద ఉన్నటువంటి బీక పగిలిపోతుంది కాబట్టి కొంచెం కొంచెంగా కలుపుతూ ఆర్పుతూ మరలా కొంచెం కొంచెంగా కలుపుతూ ఇలా సజల ఆమ్లాలు లేదా సజల క్షారాలను తయారు చేయాలి అలా సజల ఆమ్లాలను సజల క్షారాలను చేసేటటువంటి ఆ ప్రక్రియనే మనము విలీనము అని చెప్తాం దీని తర్వాత గమనించినట్లయితే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ పిహెచ్ స్కేల్ ఈ పిహెచ్ స్కేల్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ వీడియో అన్నీ కూడా డీటెయిల్గా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టడం జరిగింది దయచేసి చూస్తారని భావిస్తున్నాను ఇక్కడ బ్రీఫ్గా చూసినట్లయితే పిహెచ్ స్కేల్ ఈ పిహెచ్ స్కేల్ సున్నా నుండి పద్నాలుగు వరకు విలువను కలిగి ఉంటుంది సోరన్ సేన్ అనేటటువంటి సైంటిస్టు ఈ పిహెచ్ స్కేల్ని కనుక్కోవడం జరిగింది పిహెచ్ స్కేల్ని ఉపయోగించి మనం ఏం చే ఏం కనుక్కుంటాము అంటే ఇచ్చినటువంటి పదార్థం ఆమ్లమా క్షారమా మరియు వాటిల్లో కూడా అది బలమైనదా బలహీనమైనదా అనే విషయాలను కనుక్కుంటాం ఎలా ఏంటి గమనించినట్లయితే పిహెచ్ విలువ సున్నా నుంచి ఆరు వరకు ఉన్నట్టు ఉన్నట్లయితే ఏదైనా ద్రావణము యొక్క పిహెచ్ విలువ సున్నా నుంచి ఆరు వరకు ఉన్నట్లయితే అవి ఆమ్లాలు వాటిలో కూడా సున్నా నుంచి మూడు వరకు ఉంటే ఆ ద్రావణాలు బలమైన ఆమ్లాలు నాలుగు ఐదు ఆరు ఉన్నట్లయితే బలహీనమైనటువంటి ఆమ్లాలుగా చెప్తాం పిహెచ్ విలువ అదేవిధంగా పిహెచ్ విలువ ఎనిమిది నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఉన్న ద్రావణాలన్నింటినీ మనము క్షారాలు అని చెప్తాం అదేవిధంగా క్షారాల్లో కూడా ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా బలహీనమైన క్షారాలుగా పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు ఉన్నాయన్నీ కూడా బలమైనటువంటి క్షారాలుగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా పిహెచ్ స్కేల్ ఉపయోగించి ఏ ఆమ్లము బలమైనది ఏ ఆమ్లము బలహీనమైనది ఏ క్షారము బలమైనది ఏ క్షారము బలహీనమైనది అనే విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఈ పిహెచ్ స్కేల్ అనబడేటటువంటిది
యూనివర్సల్ పీహెచ్ పేపర్ ఉంటుంది ఆ యూనివర్సల్ పీహెచ్ పేపర్ని ఏదైనా ద్రావణం అది ఆమ్లం కానీ క్షారంలో కానీ పెట్టినప్పుడు అది రంగు మారడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా అంతకుముందు వీడియోలో కూడా ఈ పిహెచ్ స్కేల్కి సంబంధించిన వీడియో చేయడం జరిగిందని చెప్పాను కదా వాటిలో చాలా వివరంగా ప్రతి రంగుని బట్టి దాని యొక్క పిహెచ్ విలువ ఆ పిహెచ్ స్ట్రిప్ పెట్టగానే పిహెచ్ పేపర్ పెట్టగానే ద్రావణంలో ఏదో ఒక రంగు మారుతుంది రంగుని బట్టి పిహెచ్ విలువ ఈ రంగు ఉంటే పిహెచ్ విలువ ఎంత ఈ రంగు ఉంటే పిహెచ్ విలువ ఎంత అని ఉంటుంది ఆ రంగును బట్టి పిహెచ్ విలువను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం పిహెచ్ విలువను బట్టి అది బలమైనదా బలహీనమైనదా క్షారమా ఆమ్లమా అనే విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు అదేవిధంగా ఈ పిహెచ్ అనేది నిత్య జీవితంలో ఎలాంటి పాత్రను పోషిస్తుంది అనేది కూడా ఒక టాపిక్ ఈ టాపిక్కి సంబంధించిన కూడా వివరంగా వీడియో చేయడం జరిగింది ఇక్కడ బ్రీఫ్గా చెప్తాను వినండి నిత్య జీవితంలో పిహెచ్ విలువ ఒక నా మనకు ముఖ్యంగా ఒక ఐదు రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది ముఖ్యంగా ఒక ఐదు రకాల నుంచి ఇక్కడ చెప్తాను ఒకటి ఏంటంటే దంతక్షయం దంతక్షయం మనం తిన్నటువంటి ఆహారంలో ఆమ్లత్వము క్షారత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఆమ్లత్వానికి సంబంధించినటువంటి పదార్థాలు ఉంటాయి కాబట్టి అవి మన పంటిపైన కొంత ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి మనం పొద్దున్నే లేచినప్పుడు రాత్రి తిన్నటువంటి ఆహారంలో ఉన్నటువంటి ఆమ్ల స్వభావ పదార్థాలు మన పంటిపైన కొన్ని రకాల ఆమ్లాలు బ్యాక్టీరియా అనేది ఆమ్లాలను విడుదల చేయడం జరుగుతుంది ఆ ఆమ్లాల వల్ల మన పంటిలో ఉన్నటువంటి పైపొర దెబ్బతింటుంది కాబట్టి ఆ ఆమ్లాల వల్ల మన పంటిలో ఉన్నటువంటి పైపొర దెబ్బతింటుంది కాబట్టి అలా దెబ్బతింటానే మనం దంతక్షయము అంటాం ఈ దంతక్షయం ఆమ్లాల వల్ల కలగకుండా ఉండాలి అంటే పొద్దునే మనం పేస్ట్ ఉపయోగించి పళ్ళు కలుపుకుంటాం పేస్ట్ అనేది క్షార స్వభావం కలిగింది ఇవేమో ఆమ్ల స్వభావం కలిగిన పదార్థం కాబట్టి మొత్తం రెండు కూడా ఆమ్లము క్షారం కలిసి తటస్థీకరణం జరిగి మొత్తం మౌత్ కూడా మొత్తం కూడా నోరు కూడా క్లీన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా మనము తీసుకునేటటువంటి బ్రష్ చేసుకునేటటువంటి పేస్ట్ క్షార స్వభావం ఉంటుంది ఎందుకంటే నోటి లోపల ఆమ్ల స్వభావం ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా అదేవిధంగా ఆమ్ల వర్షాలు మనకి వాతావరణంలో కాలుష్యం ఎక్కువైనప్పుడు ఆమ్ల స్వభావం కలిగినటువంటి కార్బన్ డయాక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ లాంటి వాయువులు ఎక్కువగా అయినప్పుడు విషవాయువులు ఎక్కువగా అయినప్పుడు ఆ వాయువులు వర్షపు నీటితో కలిసి ఆమ్ల స్వభావాన్ని పుంజు పూరుకొని ఆమ్ల వర్షాలు ఏర్పడడం జరుగుతుంది కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఢిల్లీ లాంటి ప్రాంతాల్లో ఆమ్ల వర్షాలు పడడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ కాలుష్యం ఉంటుంది అక్కడ ఇలా ఆమ్ల వర్షాల రూపేణ కూడా పిహెచ్ విలువ మనకి ఇప్పుడు నిత్య జీవితంలో ప్రాధాన్యత వహిస్తుంది అదేవిధంగా జీర్ణక్రియలు ఎసిడిటీ ఎప్పుడైనా మనకి జీర్ణక్రియ జరగడం మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఆ తిన్నటువంటి ఆహారం జీర్ణం అవ్వాలంటే కడుపు లోపల మనకు కొన్ని ఆమ్లాలు అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఆ ఆమ్లాలు ఆహారాన్ని జీర్ణం చేసే శక్తిని ఇస్తాయి అలా జీర్ణం చేసే ప్రక్రియలో ఆమ్లాలు సరిగ్గా ఉత్పత్తి అవ్వకపోయినా తిన్న ఆహారం ఎక్కువైనా సరిగ్గా జీర్ణం అవ్వకపోయినా మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఈ ఎసిడిటీ ఎసిడిటీ ఆమ్ల స్వభావం వల్ల ఆమ్లత్వం వల్ల వస్తుంది ఆ ఆమ్లత్వాన్ని పోగొట్టాలంటే యాంటాసిడ్ అనబడేటటువంటి క్షార స్వభావం కలిగినటువంటి పదార్థాన్ని కలిపినట్లయితే అక్కడ తటస్థీకరణం జరిగి మనకు ప్రశాంతత లభించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈనో లాంటి యాంటాసిడ్లను ఉపయోగించి మనం ఎసిడిటీని పోగొడతాము ఇక్కడ కూడా పిహెచ్ విలువ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇక్కడ ఆమ్ల వర్షాలు పిహెచ్ విలువ ఆమ్ల వర్షాల యొక్క పిహెచ్ విలువ ఐదు పాయింట్ ఐదు కన్నా ఎక్కువ పిహెచ్ ఉన్నటువంటి వర్షం కనుక పడినట్లయితే అది ఆమ్ల వర్షం కింద మనం చెప్తూ ఉంటాం అలా పిహెచ్ విలువ అనేది ప్రాధాన్యత వహిస్తుంది అదేవిధంగా నోటి దంతక్షయం పిహెచ్ విలువ ఎక్కువగా ఉంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగిట్లో ఉంటే దంతాలు ఎక్కువగా పాడైపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి బాగా బ్రష్ చేసుకోవాలనే విషయం చెప్తాం పేస్ట్ ఉపయోగించి పేస్ట్ అనే క్షారాన్ని ఉపయోగించి అదేవిధంగా భూసార పరీక్ష మనకు పొల పంట పొలాల్లో కూడా పొలాల్లో ఆమ్ల స్వభావం ఉందా లేదా క్షార స్వభావం ఉందా అనేది పరిశీలించి ఆమ్ల స్వభావం ఉన్నా సరిగ్గా పంటలు పండవు క్షార స్వభావం ఉన్నా సరిగ్గా పంటలు పండవు కాబట్టి ఒకవేళ ఆమ్ల స్వభావం ఉందా క్షార స్వభావం ఉందా అనేది భూసార పరీక్ష చేసి ఆమ్ల స్వభావం ఉంటే క్షారత్వం కలిగిన ఎరువుల్ని క్షార స్వభావం ఉంటే ఆమ్లత్వం కలిగిన ఎరువుల్ని వేసి భూమిని తటస్థీకరణం చేసి అప్పుడు మనం పంటలు వేస్తే మంచి దిగుబడి అనేది వస్తుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ స్వయం రక్షణ కొన్ని జంతువులు మొక్కలు స్వయం రక్షణ చేసుకుంటూ ఉంటాయి వాటికి ఉదాహరణగా తేనెటీగా గమనించినట్లయితే తేనెటీగా మిథనోయిక్ ఆమ్లము లేదా ఫార్మిక్ ఆమ్లం అనే ఒక ఆమ్లాన్ని విడుదల చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనకు పుట్టిందో అది మన రక్తం లోపలికి మిథనోయిక్ ఆమ్లం లేదా ఫార్మిక్ ఆమ్లాన్ని విడుదల చేస్తుంది అది కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఆమ్లం అందువల్ల బాగా మనకి మంట పుడుతుంది అలా మంట పుట్టినప్పుడు మనకి ఏదైనా పదార్థం బేస్ ఒక క్షార పదార్థం ఏదైనా తీసుకొని సోడా ఉప్పు లాంటిది ఇలాంటి క్షార పదార్థం తీసుకొని అక్కడ
లవణాలకు సంబంధించినటువంటిది కవర్ కాలేదు ఇప్పటికే ఎక్కువ చాలా పెద్దదైంది వీడియో ఈ వీడియోని నెక్స్ట్ క్షారాలకు సంబంధించిన బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఈ వీడియో లో మనము ఆమ్లాలు క్షారాలకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు బ్రీఫ్గా చూసామని భావిస్తాను ఈ బ్రీఫ్గా కాకుండా ఇంకా వివరంగా కావాలి అంటే మనకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉన్నాయి ఆ లింక్స్ ద్వారా ఈ ఆమ్లాలు క్షారాల లవణాలకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి అంశాలను మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియోను నచ్చినట్లయితే మీకు ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సోషల్ మీడియాస్ ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో పెట్టేటటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ముందుగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్